विद्यार्थी मित्रांनो आपण आज ॲक्टिव्हिटी नंबर ट्वेंटी वन बघूया स्टँडर्ड नाईन्थ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ही ब्रिज कोर्स ॲक्टिव्हिटी इयत्ता नववीमधील सर्वात शेवटची ब्रिज कोर्स ॲक्टिव्हिटी आहे आणि या ठिकाणी आपण ही ॲक्टिव्हिटी समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया लेट्स अंडरस्टँडमध्ये आपण बघू प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स स्टॅबिलिटी ऑफ स्टार्स इव्हॉल्युशन ऑफ स्टार्स फायनल स्टेज ऑफ स्टार्स रेफरन्स आहे स्टँडर्ड स्टँडर्ड एट्थ चॅप्टर नंबर नाईन्टीन लाईफ सायकल ऑफ स्टार्स यामध्ये आपल्याला काय अभ्यासायचं आहे एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ युनिवर्स ह्युमन प्रोग्रेस इन स्पेस टेक्नॉलॉजी लेट से टेक ए लुक मध्ये आपण बघू अवर सोलर सिस्टीम इज कंटेन इन अ गॅलेक्सी ते माहिती आहे आपल्याला की आपली सोलर सिस्टीम हे एका गॅलेक्सी मध्ये आहे आणि दिस गॅलेक्स द गॅलेक्सी कंटेन बिलियन्स ऑफ स्टार्स आणि या गॅलेक्सी मध्ये अब्जावधी तारे असतात दे आर प्लॅनेट्स अँड क्लस्टर्स ऑफ इंटरस्टेलर क्लाउड्स धिस युनिवर्स इज मेड अप ऑफ मेनी गॅलेक्सी आणि हे विश्व जे आहे हे अनेक गॅलेक्सीज पासून तयार झालेलं आहे ॲस्ट्रॉनॉमर्स लर्न अबाउट द युनिवर्स बाय स्टडिंग टेलिस्कोपिक ऑब्झर्वेशन प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार मध्ये आपण बघू द सन इज एन ऑर्डिनरी स्टार ह्यूज स्पियर ऑफ एअर हायड्रोजन मेकअप सेवन्टी टू पर्सेंट ऑफ मास ऑफ द सन व्हाईल हेलियम इज ट्वेंटी सिक्स म्हणजेच आपल्याला ही गोष्ट महत्वाची आहे की आपला जो सूर्य आहे सूर्यामध्ये बहात्तर टक्के हायड्रोजन गॅस आहे बहात्तर टक्के हायड्रोजन गॅस आहे आणि ट्वेंटी सिक्स पर्सेंट हेलियम आहे ट्वेंटी सिक्स पर्सेंट हेलियम आहे म्हणजेच आपला सूर्य हा हेलियम आणि ऑक्सिजन पासून तयार झालेला आहे ओके हायड्रोजन मेकअप सेवन्टी टू पर्सेंट ऑफ मास ऑफ द सन व्हाईल हेलियम इज ट्वेंटी सिक्स पर्सेंट द रेस्ट ऑफ टू पर्सेंट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट हेवियर दॅन हेलियम प्रॉपर्टीज ऑफ सन मग सूर्याचे गुणधर्म या ठिकाणी आपण अभ्यासू द मास ऑफ द सन इज अबाउट थ्री पॉईंट थ्री लॅक टाइम्स हे लक्षात घ्या सूर्याचं जे वस्तुमान आहे हे थ्री पॉईंट थ्री लॅक टाइम्स ऑफ द अर्थ आपल्या पृथ्वीच्या तीन पॉईंट तीन लाख पटीनं जास्त आहे अँड रेडियस इज हंड्रेड टाइम्स ग्रेटर दॅन द अर्थ आणि त्याची त्रिज्या हे पृथ्वीच्या त्रिज्येपेक्षा शंभर पटीनं जास्त आहे मास ऑफ द सन इज टू इंटू टेन रेस टू दी पॉवर थर्टी सिक्स किलोग्रॅम रेडियस इज सिक्स नाईन फायव्ह सेवन झिरो किलो झिरो किलोमीटर सरफेस टेम्परेचर इज फायव्ह थाउजंड एट हंड्रेड के टेम्परेचर अँड द ॲट द सेंटर वन पॉईंट फायव्ह इंटू टेन रेस टू दी पॉवर के एज आहे सूर्याचं फोर पॉईंट फायव्ह इंटू टेन रेस टू दी पॉवर टेन रेस टू दी पॉवर नाईन इयर ओके हे आपण आपल्या सूर्याबद्दलची माहिती घेतलेली आहे मग ताऱ्यांची निर्मिती कशी होते बर्थ ऑफ स्टार्स ड्यू टू सम डिस्टर्बन्स दिस क्लाउड्स स्टार्ट कॉन्ट्रॅक्टिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रॅक्शन देअर डेन्सिटी स्टार्ट इन्क्रीजिंग अँड देअर टेम्परेचर ऑल्सो स्टार्ट टू इन्क्रीज अँड डेन्स पेअर ऑफ हॉट गॅस इज फॉर्म द क्लब वन्स द टेम्परेचर अँड डेन्सिटी ॲट द सेंटर ऑफ स्पिअर इन्क्रीज सफिशियंटली न्यूक्लिअर एनर्जी जनरेटेड थ्रू फ्युजन ऑफ ॲटोमिक न्यूक्लिअर जनरेशन स्टार्ट देअर बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी जनरेशन द गॅस स्पिअर बिकम सेल सेल्फ ल्युमिनस अँड स्टार इज फॉर्म ऑर वी कॅन से दॅट ए स्टार इज बॉर्न स्टेबिलिटी ऑफ स्टार द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिट्वीन द गॅस पार्टिकल ऑफ द स्टार कीप दिस पार्टिकल्स टुगेदर ए स्टार इज स्टेबल इट हॅज बॅलेन्स बिट्वीन द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी अँड द प्रेशर ऑफ द हॉट एअर इन द स्टार वर्किंग अगेन्स्ट इट स्टॅबिलिटी ऑफ स्टार्ट आपण या ठिकाणी बघतो की ग्रॅव्हिटेशन कशा पद्धतीनं दोन्ही बाजून असते प्रेशर ऑफ हॉट गॅस आणि त्या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशन त्याला कशा पद्धतीनं रिप्लेस करते आहे हे आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे त्यानंतर इव्हॉल्युशन ऑफ स्टॉक चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ टाइम रिझल्टिंग इन इट्स पासिंग थ्रू डिफरंट स्टेजेस द रिझन ऑफ द इव्हॉल्युशन ऑफ स्टार इज दॅट द फ्युएल इन देअर सेंटर बर्न अँड इट्स इफेक्ट इज रिड्यूस एन स्टेजेस ऑफ स्टार 
at the energy production in the star stock the temperature decreases and the pressure of the air decreases so it shrinks and increase in density this pressure remain constant even after the energy production has completely stopped and the temperature has dropped therefore the stability of the star is maintained and become final stage of the state of the star mat ha abhyas kela nantar apan let's practice kade bolvya write the appropriate word in the place of the blank our solar system is included इन गैलेक्सी कशा मधे ये है अपनी सोलर सीस्टीम गैलेक्सी मध्य गैलेक्सी लगना है अवर गैलेक्सी इज शेप लाइक अपने गैलेक्सी अपन ज्यादा गैलेक्सी मधे रहो गैलेक्सी शेप कसा है स्पायरल स्पायरल एस पी आई आर एल द फोर्स इन द गैस पार्टिकल ऑफ ए स्टार एक्ट टू होल्ड पार्टिकल्स टुगेदर विथ ग्रैविटेशनल फोर्स का लग रहा है तीसरा रिका जागे मध्य ग्रैविटेशनल टी आई ओ एन एल ग्रैविटेशनल फोर्स अरेन्ज द स्टेजेस ऑफ इवॉल्यूशन ऑफ स्टार्स करेक्टली स्टार एक्सप्लोर्ड एक नंबर वर लग रहा है क्या दुसर लगना है यठिका द इनर पार्ट इज कॉम्प्रेस दोन नंबर एक दोन क्या तीसरा जो है हा तीन नंबर वर लगना है ओके प्रोलिफरेशन ऑकर्स चौथा जो है हा लग है द गैस मेन्टल ऑफ स्टार इज रिमूव अशा पद्धतिन आप करेक्टली जोड़ा जुड़वावे लगन है अरेन्ज द स्टार्स अरेन्ज द स्टेजेस ऑफ स्टार फॉर्मेशन इन द करेक्ट ऑर्डर मग यामध्ये स्टार फॉर्मेशनच्या स्टेजेस कशा आहे ते आपण बघूया टेम्परेचर अँड द डेन्सिटी इन्क्रीज एक नंबर दुसरं आहे ए बॉल ऑफ हॉट एअर इज फॉर्म त्यानंतर लागणार आहे आपल्याला तीन नंबरवर ॲटोमिक एनर्जी जनरेशन बिगिन्स आणि चौथं आहे त्या ठिकाणी द स्पियर ऑफ हॉट एअर इज सेल्फ इल्युमिनेटेड अशा पद्धतीनं आपल्याला करेक्ट ऑर्डरमध्ये हे या रिकाम्या जागांमध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे राईट द रिझल्ट इफ सन डिस अपियर आपल्याला माहिती आहे सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य हा आपल्या ऊर्जेचा एकमेव सोर्स आहे मग आपल्याला जर ही एनर्जी मिळाली नाही तर काय होणार आहे फोटोसिंथेसिस होणार नाही काय होणार नाही फोटोसिंथेसिस होणार नाही मग फोटोसिंथेसिस जर झालं तयार नाही झालं तर फूड प्रॉडक्शन जे आहे वनस्पतीकडून ते होणार नाही म्हणजेच आपल्याला अन्न मिळणार नाही त्यानंतर ऑक्सिजन तयार होतो या प्रोसेसमध्ये ऑक्सिजन मिळणार नाही फ्युएल मिळणार नाही ओके आणि एकूणच आपली पृथ्वी संपू शकते आहे अर्थ विल बी डाय इफ देअर इज द डिसअपियरन्स ऑफ द सन द अर्थ विल बी डाय इफ देअर इज सन विल एक् डिस अपियर अशा पद्धतीची माहिती आपण यामध्ये लिहू शकतो अधिक माहितीसाठी दीक्षा ॲपवरील या लिंकचा आपण अभ्यास करावा ओके माझा हा व्हिडिओ आवडल्यास माझे राजकुमार तिरवाने यूट्यूब चॅनल आपण सबस्क्राईब करावं आणि आपल्या मित्रांना शेअर करावं थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ आजपर्यंत आपण जवळपास एकवीस ॲक्टिव्हिटी सीट ज्या आहेत त्या पूर्ण केलेल्या आहेत आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आपण भेट देऊन या सर्व शीटचा अभ्यास करावा थँक्स फॉर वॉचिंग अगेन